Los videojuegos de terror son un género que mediante la ficción y a través de elementos y experiencias de terror pretenden asustar al jugador. Están diseñados con situaciones intimidantes, entornos tétricos, enemigos monstruosos y muy dañinos, además que lo acompañan con sonidos, música e imágenes inquietantes. La mayoría de estos juegos de terror casi siempre se basan en la presentación narrativa o visual, utilizando una gran variedad de formas de jugar. Sin embargo, en 2001, y gracias a la mano del gran Clyde Parker, nos llegó este juego llamado Undyne. Un terrorífico juego de FPS lleno de maldiciones, criaturas extrañas, locas y una disputa familiar que salió terriblemente mal. En este nos pondremos en la piel de Patrick Holloway mientras intenta desterrar el mal usando su magia arcana y su siempre confiable revólver. Así que reza a cualquier dios en el que creas porque este viaje puede terminar costándote el alma. Este chute en primera persona... Aunque no lo crean, en su momento fue muy despreciado, con unas calificaciones tan bajas que hasta parecen lamentable. Sin embargo, eso solo es una mentira, ya que este gran juego contiene mucho, pero mucho terror y acción bien implementados. Sobre todo el terror, el cual para los fans del escritor H.P. Lovecraft quedarán más que satisfechos, ya que incluso la narrativa de este juego va muy concorde a lo visto en los libros del maestro Lovecraft. Les explico un poco. En los libros de HP Lovecraft, normalmente van contándonos la historia poco a poco, casi a fuego lento se podría decir, donde incluso una plática normal es muy interesante. Claro, puede que no sea para todos este juego, sin embargo es innegable que esta historia que nos van a contar es de las mejores que hemos tenido en el mundo de los videojuegos. Pero bueno, vamos allá. El juego inicia con el protagonista Patrick, que es un investigador paranormal irlandés, que viaja por todo el mundo. Al principio nos narra un poco de sus aventuras pasadas, y también que recibió una carta de un viejo amigo suyo, Jeremiah, en la que le solicita ir a su mansión e investigar algunos sucesos extraños que están pasando ahí. Ah. I'm tired of traveling, or fighting superstition and its many manifestations. Even though it was me who chose to debunk folklore and mysticism, little did I know I'd end up being labeled as Patrick Galloway, the man with endless occult knowledge. Before I knew it, people all over the world paid me to investigate all kinds of weird things. <laughs> as long as they paid me, I'd look into it. Funny thing though, the more I saw, the more I believe there are forces beyond our control. Creatures not explainable in any human terms. Things that make me skin crawl. I fled from Ireland and hung around Paris and London with no real purpose till the Great War started. I joined a special unit whose job it was to squelch the fears of the superstitious farm boys who made up the fighting ranks. The Tresanti were the biggest pains. The commanding officer, Jeremiah Covenant, led our unit in the hunt for their camp. We were ambushed. They came streaming out of the woods, waving swords and howling like banshees. I saw their leader holding a strange stone over his head, yelling weird words in a strange tongue. And just when he was going to pull the trigger, he glared right at me. A bright green flash came from his hand, and it bowled me over as my gun went off. I woke up in a hospital bed with severe burns. They told me Jeremiah and the unit had gone on without me, but he'd given me the shaman stone to keep. I hadn't given any of this much thought until I came back here to find this letter that Jeremiah wrote me almost six months ago, asking me to come back to Ireland and help him out. This is not something I'm dying to do, for it may mean the death of me. He saved my life though, so I owe it to him. Just hope it's not too late. I'm Patrick Galloway, a friend of Jeremiah's. Sorry it took me so long to get here. His letter said it was most urgent. Jeremiah is beginning to think that the letter never arrived in your hands. He's been quite anxious to see you. We've all been quite worried. Jeremiah is now bedridden. Follow me and I'll show you to his living quarters. 
apologize for the look of the house, but there's only a skeleton crew of servants now. Jeremiah let go of everyone else, and the house is much too large for us to clean. Because we've lost electricity to most parts of the house, we can only maintain the living quarters. This family's had so much tragedy. I hope you can help him. Patrick, you made it. At your service, Jeremiah. Sorry for the delay, but I've been abroad. What happened to you? It seems I've come under the watchful eye of the Reaper, my friend. It's been a long time, hasn't it? Apparently too long. Patrick, I came back from the war only to find my entire estate in disarray. My brother Aaron disappeared first, and then my sister Bethany. My declining health is a result of an old war wound, and unfortunately, the symptoms are irreversible. I didn't summon you here to watch me die. I need your help. Anything I can do. Just name it. Strange events began happening around the manor. After thinning out my staff, they ransacked my estate, taking whatever they could carry. The rest of the help was quick to follow, as they feared rumors of my family's curse. I can't help but think it's more than a coincidence that strange happenings have increased since I've been back from the war. I want to get to the bottom of this, but I'm just too weak to investigate it myself. I'm relying on you to step in for me. Of course, Jeremiah. The only reason I risk coming back here is to assist you however I can. My thanks to you, Patrick. What the hell is that? Sounds like it came from downstairs. I'll check it out. Lock the door behind me. Cuando terminamos de hablar con Jeremiah, vamos a investigar qué está ocurriendo, pero nos topamos con Elizabeth, que tomó una manada de aulladores e irrumpió en la mansión. Y tenemos que perseguirla para detenerla. A medida que Patrick se adentra más en los dominios de Elizabeth, sus ataques y trampas se vuelven más agresivos. Después de una larga persecución, ella se enfrenta a Patrick en una batalla, pero él la decapita con su guadaña. Can you describe what you can only see? As the bonds of flesh are broken, the world becomes apparent. Those beasts were after me! What in God's name were those things? They're called Howlers. And while I've never seen one before tonight, I've heard of them for years. Those weren't natural, my friend. We're fighting more than superstitions here. Perhaps I was being naive not to tell you, but there might be something more sinister at work here. When I was a boy, I encountered something I can't quite explain. You see, there was this isle of standing stones that sits just off the estate. Someone had carved a sigil into each of the stones, something indiscernible. Father had many books on the occult, one of which contained a sketch of that very symbol. I took my brothers and sisters out to the island and read from my father's book. Well, what happened? Something answered. The ocean began to boil, and a great wind whipped against us as we stood in the circle, and my siblings huddled to the ground in fear. Eventually, the wind died, and the sea settled. Patrick, I know it sounds like the ravings of a dying man, but I believe those standing stones had something to do with this. What has once been a taint upon this family has now begun to manifest itself. But you told me you're dying. Doesn't this curse end with you? Who knows? My brothers and sisters are dead, but I don't think they're really gone. I've heard some servants whispering. They think they've seen Lisbeth on the estate. My family has come for me. I sense them, Patrick. By now, you and I know the supernatural exists. You saw the Howlers. And what about our encounters with the Tersante during the war? You still even carry the Gelzebar stone with you. It's a token of the shaman's life I took. That's all. I found a scroll with a picture of the Gelzebar on it. I believe it contains the way to awaken the stone's dormant power. 
Very well. Let me study this scroll overnight, and I'll see what I can do in the morning. This house still hides many secrets. I'm counting on you to reveal them, and put an end to this mess. You're more of a meal than a man. <laughs> Who dares enter my realm uninvited? turned into. Why are you haunting your family so? I know what I am. I seek vengeance. I was cheated by Jeremiah, and he will die to finish what was begun. You have awoken the past, but you don't know how to stop it. I will rend your bones and serve you to my con Lisbeth volvemos a la mansión pero rápidamente notamos que está bajo un ataque de los Trasanti y descubrimos que están aliados con Ambrosio otro hermano de Jeremiah esto nos llevará a investigar ciertas piedras misteriosas y un faro para poco después regresar a la mansión donde nos toparemos con Jeremiah el cual será tomado como rehén por Ambrosio y nos exigirá la piedra de Helciabar a cambio de la vida de su amigo Patrick obedece y le da la piedra a Ambrosio, y este decapita a Jeremai, lo cual conlleva a una batalla entre Ambrosio y Patrick. Oh, you scared me. I didn't think I'd run into anyone at this hour. Likewise. So tell me, what do you know of Ambrose? Ambrose is the family secret they like to keep quiet. Hmm? What do you mean? Well, no one has ever directly told me, but... Everyone on staff knows that Ambrose killed his father. It's one of those family secrets they don't like to talk about. He killed Joseph? Yes. Seven years ago, in the game room. Even the authorities in town knew about the killing, but were slow to act upon it, since Ambrose was such a hellion. Throughout the county, Ambrose was known for his viciousness. Only a fool chose to stand in his way. I take it they never caught him. He emerged after months of hiding to claim his inheritance. He barged into the manor and proceeded to take whatever he wanted. By the time the constables could arrive, Ambrose had fled the scene. They gave chase, but he escaped their pursuit by leaping off a cliff. A cliff? Never hesitated for a moment. Everyone thought him to be dead, except... Except what? We'd hear stories of Ambrose sightings for years. In the States, the Orient, even in Prussia. We really didn't believe he was still alive. Until he came back and brought those heathens with him. The prodigal son returns. In so many words. Ah! 
I do hope I've helped you. You have indeed. Thanks. Is there any way out to the standing stones? Aye. There should be an old skiff by the water that would allow you to get out there. It's very dangerous to paddle around though, so don't go exploring the coastline or you'll find yourself wrecked on the many reefs. Here, let me unlock the gate for you. Do you know if there's a cove in the area? I'm not familiar with any cove. However, old Sidgwick, who maintains the lighthouse, is as old as the sea itself. If anyone knows this area, it'd be him. Very interesting. I can tell you're not one of them teeth and trasanti, no. So, who be you? I'm a friend of Jeremiah Covenant. Jeremiah, eh? Is he still alive? Last I saw him months ago, the face of death was on him. He's better in. One had never know my how deserted the Covenant grounds have been. Only once I see prowling round a Trasotti scum. How do they get on the grounds? I helped them to. The only reason I'm still alive is because those thugs need me to mend a lighthouse. This is a treacherous inlet with all the fog, you know. And since the bridge back to the mainland's been destroyed, the Trasanti need me to keep their boats from crashing up on the cliffs. Call me Sedgwick. Are you alone here? No, I am. Them thieves killed me only son Connor when he tried to drive him off. I'm sorry to hear about your loss. Do you have any idea where these thieves are hiding out? Judging by the fair amount of Trasanti patrols I've seen by the caves upon the coast of it, I'd see their hideouts nearby. Sounds dangerous, but I've got no choice. Things will only get worse if they're not stopped. I bet Ambrose is there too. Maybe if I can get to him, the Trasanti won't have any reason to be here. Ambrose, eh? Come to think of it, I may have seen him lurking about. But that's not good news for Jeremiah, I say. As I record, there was these tunnels that went from the shore up into them cliffs. Right up to this old garrison perched on top. My father kept me from playing up there by sealing off the tunnels with an iron door he kept locked. I wonder if the key might be in his old sea chest. Where is this chest? In my living quarters. Is that a working gun you have there? Maybe. Why do you ask? Those Trasanti robbed me of everything including my revolver. They didn't find me grandfather's stuff though including some silver bullets he got in the merchant marines. He believed them superstitions and say you can kill werewolves and evil creatures with them. Considering some of the weirdness going on here, those bullets might come in handy. I know they're in the chest, so here. Take this key to my living quarters and have a look-see. Thanks. I appreciate your help. The more of them bastards you kill, the better. The way they killed my son, oh, it's at least I can do. Oh good, you've returned. Jeremiah has been asking for you. He is waiting in the Great Hall. Jeremiah, it's good to see you up and about. Indeed, it feels like I've slept forever. <laughs> I'm still quite weak though. Um, come, sit close and tell me what trouble my siblings have caused lately. Ah, yes. Brother. What madness has your family caused this time? Let's remember who started this whole thing, Jeremiah. A pity you're so weak you can't finish it. Why do you bring an outsider into family matters? Afraid you can't stop what you initiated? You! Give me the stone around your neck or I'll kill your dear friend right here and now. No, Patrick, don't do it! I must, Jeremiah. I owe you my life. Ambrose, the only way you'll get this stone is by letting Jeremiah go. You are in no position to bargain with me, outsider. Give me the stone, or my brother here gets a trip to the family mausoleum. Fine, here's the stone. Now let him go. He's not part of this fight. 
Here's where you're wrong. You're a stranger to a fight that's over two decades old. Jeremiah has everything to do with this. No! You had that coming for a long time, big brother. Now, fool, you'll taste the power of a real king. Después de derrotar a Ambrosio, un perro extraño aparece detrás de Patrick y lo ataca dejándolo inconsciente, lo que provoca que tenga visiones muy raras, pero al despertar se encuentra en una habitación de la mansión. Poco después se topa con Aarón, otro de los hermanos el cual deambula como espíritu, pero que para este momento decidió atacarnos, aunque tras darse cuenta que nada le afecta, decide buscar otra manera de herirlo, pero pronto se ve truncado eso debido a que encuentra un portal al país de los sueños perdido, en otra realidad, Oneiro se llama el lugar, estando en lo alto de la torre de la mansión, la entrada. sad about Jeremiah. I'm sure he would have wished to see this mystery solved. He was always trying to unravel the family problem, even when deathly sick. Perhaps you can find some clues among the items in his room. Fool! My patience is gone! If you will not leave, you will join us in our duel. Al adentrarnos en Oneiros e ir intentando descifrar por qué estamos en este sitio y cómo salir, nos topamos a Otto Keisinger, el cual se estableció en este lugar y no solo eso, sino que es un tirano cruel en este lugar, aterrorizando a sus oscuros habitantes, lo que lleva a Patrick a enfrentarse a Otto en la cima de un Sigurat en Oneiros y luego logra vencer a Otto haciéndolo caer en fuego. We've been adversaries for so long, Galloway. Whatever will I do with my spare time after I dispose of you? You're risking the mistakes of the past, idiot. You're opening up Pandora's box here. Don't damn humanity with your arrogance, Otto. Funny. That was what that little witch Bethany said to me before I killed her. It's a quaint little stage we all dance on, Patrick. But I've been waiting too long for this opportunity to be upstaged now. Your reckless pursuit of power must be stopped! I'm humored that you need to try. Ah, Otto. The future could have been so different. Yeah. 
Cuando logramos salir de Oneidos, vamos rápido a la búsqueda de Aaron, que según nos informan, tenía un estudio personal. Esto nos lleva a dar unas cuantas vueltas hasta dar con la habitación de Bethany, la cual es esconde un pasadizo a un mausoleo secreto donde se encuentra el cuerpo físico de Aaron. Entonces, tenemos una batalla contra Aaron. Get out. This is family business. You weren't here for me before. Why the interest now? Leave. What can you tell me about this Aaron fellow? He was a strange one, an artist. He used to spend many long hours in his studio. Where is this studio? It is located in the inner courtyard, behind the stables. A nut, a detail in canvas. Never had I been far enough away to grasp its entirety. Haven't you left? It won't, eh? The clock won't stop for you. Fate has little use for those blind to the grand design. Al derrotar a Aaron, cae inconsciente Patrick. Esto es aprovechado por Bethany para hacer un ritual y traerlo a su reino de otoño eterno, en el cual debe enfrentarla, teniendo que pasar por varias peleas en ese mismo reino. The king is coming. Eternal and undying, he will resume his reign. Ah, and his mistress. The now and future queen. Soon we will embrace and preside over the new dominion. Your king is a parasite, Bethany. I'll make sure you infect this family no more, and that your mighty king will feed the worms. Impudence! You struggle against the ocean and don't even realize it. All the power I acquired in this world pales to that which he possesses. His throne will be built on the bones of humanity. I promise you that'll not happen. It's time to steal your tongue. No, it is time for you to realize who you are fighting. Al derrotar a la última hermana de la familia, se nos revela la verdad más dura y horrible sobre Jeremiah. Él lo utilizó todo este tiempo. Atrajo a Patrick a la finca para matar sus hermanos no muertos usando la guadaña del celta, porque con los demás muertos Jeremiah se convertiría en el único vínculo que quedaba con el rey eterno. En cambio, Patrick rápidamente lo decapita con la guadaña. 
Aunque esto puso fin al malvado plan de Jeremiah, finalmente también rompió el sello, y el rey eterno surgió del suelo de la isla de las piedras erguidas, por lo que Patrick no tendrá más opción que enfrentarse a él para evitar la destrucción de la humanidad. Well, it looks like you've succeeded. You are full of surprises, Patrick. You've apparently learned to harness that stone's power quite effectively, slain my entire family, done what I could not. You even bested Kaisinger. There must be some vengeful satisfaction there, eh? What is this vile lie? What's this? This is fate, old friend. I've spent the last 20 years fearing this moment, hoping to figure a way out of this curse. All I need is that stone you carry to end my misery. But I saw you die. You saw what you wanted to see. An old friend hacked down by his black sheep of a brother, yet slain by a weapon powerless to our curse. Of all people, Patrick, you should know the sole purpose of the scythe. I wish I could have planned on the hot-headedness of Ambrose, <laughs> but I couldn't have created a better ruse for myself. No way did you suspect me. You thought my siblings killed me, and your blind rage did the rest. <laughs> oh well, it matters little now. You've completed the work I could not. You were my friend. Why are you doing this? Oh yes, I guess we were friends once. But on that faraway continent, I felt the inevitable calling of my brothers and sisters. I was drawn back to this land, to the death that stirs beneath us. I died the day I saved you on that battlefield, seared by that blast from the Shaman Stone. However, I awoke from my death with lifeless eyes, enslaved to do the bidding of the king. I could no longer deny what was in me, but you unwittingly held the key. You can't think I'll let you get away with this, Jeremiah. You should be grateful I'm killing you. You won't like the world I've planned. Once I have the stone and drain the power of this old king beneath our feet, I'll show the world the true meaning of reality. You know what, Jeremiah? You talk too much. There's no way of telling where that Gelsabar stone disappeared to. Into a bottomless ocean, or an eerie phantasm of sorts. I drifted out to sea. It took months to finally get my strength back. I think I finally have some idea of what went on. The beast I slayed manipulated the Covenant family the same way Jeremiah did to me. It called for him, and he called for me. The creature was a guardian. A sentinel of the gate to somewhere. Some when. The Celtic warrior was just a sacrificial lid on a tomb that was never supposed to be open. Oh sure, I've tried to convince myself that it's all over now. The terror. The battles. I've got to get away and rest, where no one will find me. You see, I looked into the Brotherhood of St. George, and I found other monasteries scattered all over the world. 
And other gates, too. Watched by other guards, no doubt. About the only thing I fear anymore is that they'll call me again. Y bueno, eso sería toda la historia. Como pudieron apreciar, este juego, vuelvo y repito, tiene una enorme narrativa igual a los libros del maestro H.P. Lovecraft. Claro, si no has leído libros de él, posiblemente te pierdas muchas cosas en el camino. Porque el juego como tal, durante muchos momentos, nos otorga pequeñas referencias. Pero no como otros videojuegos lo hicieron de simplemente pon a Cthulhu y ya está. No, no, no. Si has leído desde los gatos de Ultar, Celafais, más allá de los eones, los otros dioses, la llave de plata, el modelo de Pigman, la música de Eric San, vas a encontrar las referencias. Claro, no todas son a simple vista visibles, pero eso es lo interesante. También algo que hace mucha referencia y para los que no conozcan, un poco sobre el maestro Edgar Allan Poe. De hecho, si te das cuenta, también tiene gran parecido a esta obra a algunos de sus libros. Más que nada, por ejemplo, el hecho de que es un investigador, cosa que a Edgar Allan Poe le encantaba eso. Y ya que estamos con la historia, también he de agregar que los personajes agregan demasiado a esta misma, los cuales no son tan simples. De hecho, cada uno tiene su propia historia que contarnos, pero algo que es muy importante agregar es que mucha de la información viene en diarios. Sí, en diarios. Y no solo eso, sino que no hay uno o dos, son muchísimos. Y yo sé que hay gente que no le gusta leer, pero es muy necesario ya que agrega demasiado contexto a la historia. Y no solamente eso, sino que es estos mismos va para los poderes, va para las armas, le agregan mucho a este juego. Ahora, este juego, su gameplay, es un shooter, pero no uno como decían en su momento que era una vulgar copia de Doom, no. Al contrario, de hecho, al momento en el que juegues esto, te das a dar cuenta que curiosamente se parece más a Bioshock, pero ten en cuenta que este juego es mucho antes que ese juego, muchísimo antes. ¿Por qué? Por un lado, en la mano izquierda manejamos armas y con la derecha nuestros poderes, los cuales... Créeme que tienes mucha variedad, ya que en este juego nos pide reunir un arsenal explosivo, incluyendo cañones de garra tibetano. Muy curioso la verdad, porque es un básicamente es un dragón, pero que parece que tiene vida propia. Como no, la siempre confiable escopeta de dos cañones y una guadaña celta. Muy increíble la verdad. Y conforme a los poderes mágicos, bueno, <risa> básicamente son hechizos como invocación de truenos, ectoplasma y no solo eso, sino que también tenemos otras que nos permiten ver con lo que se podría denominar el tercer ojo, ya que nos permite durante el gameplay observar lo que no podemos ver con los ojos normalmente. Y créeme que todo esto se utiliza durante todo el juego. No nada más son porque sí y no los vas a utilizar, no, al contrario, créeme que aquí nada se desperdicia. Y no solamente eso, sino que tanto nuestras armas como nuestros poderes nos ayudarán a resolver puzzles muy constantemente. De hecho, los combates, aunque no lo creas, hay que tener una cierta estrategia, ya que no puedes ir solamente a disparos, ya que algunos enemigos no van a afectarle del todo o serán unas más eficientes que otras. Aparte, antes de que se me olvide, ya que mencioné un poco los puzzles, hay muchos y variados, y créeme que no son para tontos. Al contrario, algunos te hacen pensar. Eso sí, puede que lo vayas a notar un poco, pero el juego en ciertos momentos es un poco lineal. No del todo, te deja explorar, pero ciertas puertas no se van a abrir. Casi siempre guiándonos a donde el juego quiere. Sin embargo, habrá puntos donde tú te tienes que ir a buscar la vida. Y lo que me gusta es que el juego no te indica exactamente por dónde ir. El juego solo te dice lo que tienes que conseguir y ya tú ves cómo lo consigues. Y por dónde te vas. Eso es muy bueno, la verdad. Es raro que te pierdas, pero puede pasar. También, eso sí. Este juego no sería nada sin los enemigos. Los cuales tenemos desde el más simple, como pequeños demonios o aulladores, como le llaman en este juego. Enemigos normales humanos con armas y algunos con poderes que no te harán la vida fácil. Otro tipo de enemigos que van con el ambiente y no solamente eso, sino que en algunos puntos directamente entidades salidas de los libros de Lovecraft que créeme que te pueden confundir la cabeza y no son para nada agradables y mucho menos inofensivos. Ahora también tenemos jefes y créeme, créeme 
que estos jefes no es simplemente disparar a lo bruto, no, no, no. Requieren una cierta estrategia ya que cada uno se vence de diferente manera. Y no los vas a poder eliminar si no lo haces como debe ser. Eso sí, el juego no te dice cómo ni qué tienes que hacer. Cosa que para algunos puede ser malo, pero curiosamente no en este juego. Ya que tú tienes que ir intuyendo cuál es la manera de derrotarlo. Y por suerte no son pocos jefes y cada batalla se siente única e increíble y que valga la pena el esfuerzo. Ahora, el entorno es muy detallado, realmente muestra esa finca y sus dos universos paralelos son increíbles. A ver, el juego no te lo dice, pero utiliza mucho el folclore local del lugar porque de principio solo tenemos la mansión, la cual ya es estética y da una aura muy jodida, la verdad, de que sabes que todo va a ir a peor. Y lo que nos va mostrando es básicamente depresivo. Sin embargo, conforme avanzamos, llegamos a universos extraños que no tienen sentido o no están hechos para nosotros. Y hasta cierto punto, lo que nos muestra es hasta el punto en el que nosotros podemos interpretarlo. Ya que no creo que sea del todo así esos universos. Y si has leído Lovecraft correctamente, en sus libros también nos describen algo así. Ya que al no poder entender lo que vemos... Nuestra cabeza solo logra interpretar lo más que puede, pero el resto no, y se difumina en el entorno. Y no solamente eso, sino que incluso los páramos que vemos, las llanuras, a pesar de que podría decirse que están muy solitarias, al contrario, nos tratan de dar esa atmósfera de soledad, pero a la vez misteriosa. Vuelvo y repito, habrá quien le guste y habrá quien no le guste. Ahora, eso sí, lamentablemente este juego, como repito, fue muy despreciado en su momento y la verdad me sorprende ya que todavía para esos años los shooters no es que estuvieran muy predominantes pero no entiendo por qué el odio hacia este videojuego por qué despreciarlo de esa manera o no lo jugaron o definitivamente no entendieron la historia ya que algunos solo le ponen que era un Doom así de simple que era un Doom más que no agregaba nada nuevo y es algo la verdad muy tonto bueno ya hoy en día algunas páginas algunas le han cambiado la nota a 9, eso sí, lamentablemente debido a las malas críticas que tuvo, ya no pudo tener una secuela, ni nada por el estilo, e incluso hoy ya sería muy difícil la verdad, una historia que es muy disfrutante, sí es tétrica, depresiva y aterradora, pero créeme que no te la debes perder, y a ver, ya que estoy aquí, mire, no tengo nada en contra de juegos como Call of Duty, es más que nada porque opacan a joyas como estas que deberían estar más al frente, pero no. Porque al final yo entiendo, un juego tiene que ser divertido, sí, no te lo niego. Yo he jugado Call of Duty, de hecho uno de mis favoritos es el Black Ops, porque tiene una buena historia, con tintes muy, muy de temas turbios. Pero a la hora de la verdad, cuando se trata de historias, no del todo son tan buenos. Un rato sí, pero ya para lo que es, no sirven de tanto. Pero bueno, es una lástima lo que le pasó a este juego. A pesar de tener la mano del gran Barker, no fue suficiente la verdad. Pero es un gusto traérselos de regreso, ya que espero que futuros creadores de videojuegos hagan obras así como esta, sin miedo a que nadie los entienda. Porque si hay algo que tiene este juego, es que no te toma de tonto en ningún momento, ni en el gameplay, ni en la narrativa. Él sabe a quien se dirige, no tiene por qué estar con miedos, no. El juego es de una vez les digo, no es para blandos ni gente con miedos, no, aquí es lo que es. El juego es duro y eso no se lo va a quitar nadie, es directo y eso es increíble. Una pena que muchos videojuegos no sean así y se rindan ante tonterías que no deberían ni siquiera estar en los videojuegos, pero bueno. Eso ha sido todo de mi parte con este juego que es El Inmortal. Pero bueno, yo espero que les haya gustado, dejen sus comentarios ahí abajo, suscríbanse, denle un gran like, que como me ayudaría, compártanlo y gracias a todos los que ven mis vídeos, les agradezco el apoyo que he tenido últimamente, así que gracias. Eso sí, también ya tengo el super gracias activado por si quieren probarlo. Y bueno, eso ha sido todo por esta semana, yo espero que les haya gustado, yo soy Sarnat, hasta luego.